君見ていけはい、はい根据哥伦比亚瓜西拉半岛发现的化石显示，塞雷红泰坦蟒呢是迄今为止发现的最大的史前蛇类。它的平均体长可以达到十五点二四米，体重超过一吨，可以轻松的捕食巨型鳄鱼，可以说是近乎无敌的可怕猎手。我敢保证啊，现场的小朋友们如果碰到这种蛇，一定会被碎尸万段的。<笑>老师专门为小朋友们写的这本《史前生物百科》上面呢，就有非常详细的介绍。喜欢这本书的同学呢，可以向老师订购。同学们，请看，比如像这条蛇和这只老鼠，这就是食物链。给我滚！我不想再见到你了。很快，不咬人，你给我滚！拜拜。拜拜，拜拜。今天有没有乖啊，拜拜？今天贝贝很乖，有按时吃药，黄色三颗，白色两颗，还有小白兔。请问这里是林奇先生的家吗？哦，是。你们是？林先生，你家可真难找。哎，这位是我们万虹集团的总裁齐藤先生。呃，你们找我什么事啊？呃，这……哦，请进。小地方没什么好招待的，你们随意。请问你们要喝点什么吗？随便。啊，我知道林先生表面是小学的生物老师，实际上您却是青瓜汁还是苹果汁？青瓜。好。林先生表面是小学的生物老师，实际上您却是还是西瓜汁吧？还是青瓜，谢谢。林先生，您表面上是小学的生物老师，实际上您却是个了不起的生物学家。我今天呢是，实际上您却是个了不起的生物学家。我今天特地来拜访。我也知道林先生是这本《史前生物百科》的作者。那只不过是我写给小朋友的课外读物，连出版费都是自己垫的。我对这个里边的内容特别感兴趣
。我想林先生应该还记得第十三章吧？生命之果，七贤海棠。林先生，这也不说话。那个只是我的个人猜测，在生物学界，不过是个笑话。生命之果，气血海棠。一七六九年首度发现，果实里的各元素能有效控制癌细胞的分裂。克拉克理论。六年前，齐藤先生建立了癌症科学研究委员会，并开设了一个研究气血海棠的绝密项目，代号“重生计划”。根据林先生你书中的推测。我们的科学团队在地质勘探的过程中，发现了一个无人岛，很可能存在这种果实。齐藤先生将这座岛命名为“复活岛”。可即便是这样，七星海棠也只是个人推测而已。在二战时期，有一位日本士兵神秘失踪。我们再找到他的时候，他已经一百二十六岁了。上周，在复活岛外围部署的能量探测仪，忽然检测到铬元素大幅度增益的现象。这是七血海棠，要结果的前兆。看来我们没有找错人，林先生。我们将进入这座岛屿，你有没有兴趣？齐藤先生已经给令千金安排了最好的医院，这是你这次的定金。你们需要我做什么？带我们找到他。林先生，这是我们的队长。你好。齐藤先生患有食管癌，我们动用了所有的技术。可是癌细胞一直在扩散，目前也只有保守治疗。李先生，你是他最后的希望。是七血海棠吗？兰若，辛苦了。他的病情还在恶化，需要多休息。给你介绍一下，这位是世界癌细胞科学研究协会的兰若小姐，这位是史前生物百科的作者林奇先生。嗯，你好
哎，看不见呐。没事儿，女人嘛，有点个性很正常。哎，自我介绍一下，我是这一次的地质勘探专家 C K， 也可以叫我英俊的。哎，胖子，写好了啊，拿去吧。胖子你好，我叫林奇、啊。他们老跟我开玩笑，叫我胖子。我们见过。我长得很像你前任男友。你搭讪的方式很烂。不是，我哪里惹到你了？我不知道齐藤先生为什么会相信你那本破书的话，去执行什么重生计划，还让那么多人去冒险。七贤海棠当中的各元素，含有活性极高的抑制酶，能够杀死癌细胞。要想拿到这么多的各元素，除非提炼整个地球，能帮助齐藤先生的只有医学，而不是传说这片浓雾墙，我们就到了。春秋及梅雨季，在封面抵达高压前回流影响下，会有大范围的浓雾出现。这么厚重的浓雾墙，我还是第一次见。哎呀，所以嘛，这才是冒险啊！<笑>这里看起来有点奇怪
，忍着点疼啊！别动！这些人混着血腥味追来的，他们会撕掉你的脸。慢点这些鱼不会再咬人了吧？啊，放心吧，这些鱼离开水之后活不了太久。奇怪，哎，我也觉得奇怪，我都没见过还有会飞的鱼。飞船只有在产卵期，或者受到惊吓的情况下，才会发动袭击。可现在并不是产卵期啊。意思是，还有什么东西能威胁到这些怪物？闭嘴！船长呢？船长，来了来了！哎，老板，为什么停船？发动机超负荷运作太久了，需要点时间维修。
，果然没错。林先生什么意思？这片水域还有微量的各元素，应该是从上游飘过来的。说说，距离气血海棠开花结果还有多久？根据先前的数据分析，我们最多还有五天，还有五天，一定会有结果的。最多两天。刚才的浓雾墙改变了这里的气候。七仙海棠会提前结果。先生，船长说，船修好至少要三天。好了，先生，这是我刚生成的最新地图，我们现在在这儿，气血海棠应该。我们可以留一些人在这里，其他人轻装前行，采到果实后再到这里汇合。穿越森林是最近的路径。大家收拾一下吧，准备出发。不行，这里是亿万年都无人涉足的原始森林，没有人知道会遇到什么危险。我们应该沿着河道走。危险！我们就是来解决危险的。准备出发！来，咱做什么呢？我就是喜欢拍摄。哎，您这是在给谁写信呢？给我女儿。女儿？哇，你女儿好可爱啊！她现在啊，应该和你差不多大。天天酗酒，天天酗酒，怪不得老婆孩子不跟你过胡嘎！
大伙快看，这是啥呀？好奇怪的果子。小心点，走。别动，没事儿。这大果子能吃吗？啊，别动。这是史前爆裂果，啊，又叫丛林中的小核弹。这种果实，在成熟期极易发生爆炸，其威力足以杀死一匹斑马。我去，这也太吓人了！幸好我没摘啊，要不然胖爷这手就没了。这种果子一般都是成片生长，但这里只有几株，说明这种果子应该是被某种动物带回来的。出发！哎呦，赶紧走，赶紧走！哎呦，太吓人了！我们就沿着这条路一直走啊！原地休息，保持警戒。我们刚翻过这座山，最多还有一点就能到了。小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小哎，这么小个东西，就把你们吓成这样了！哈哈兄弟们，来吧，实力强壮吗？啊，来啊！你们干嘛？
某些蛇类具有极强的领地意识和保护意识。刚才那条巨蛇，应该是为了保护这些蛇卵。老徐，坐好，别动。挺专业的啊。嗯，这
是谁画的？我女儿。屎呢？你干什么？你们还让不让人活了？我是不是没擦屁股？哎，干嘛呢，陈宝啊？干完这票有什么打算吗？没想好，等划着回去再说吧。既来之，则安之。队长他会有分寸。嗯。
，是我。你们怎么来了？全死了，全死了，我的船员全死了。蛇，大蛇，全死了。咱们赶紧离开，离开这里，赶紧离开。你说的那条蛇，已经被我们杀了。不是的，这一路上我看见不少大型动物的尸骨，我怀疑前面一定还有东西。闭嘴！所有人听我的，继续往前走，否则一分钱也拿不到。前进！疯子，疯子，会死的，会死的，会死啊！你们这些疯子，专家，你怎么看？哎，喂，现在是装神尘的时候吗？范围有限，快，赶快离开这！
能再往前走了，我要回家，我要回家。各位，留在这儿的人，一分钱也拿不到。接下来继续走的人，加起来翻三倍。你是不是疯了？这里有会飞的鱼，吃人的话。巨型的蟒蛇，还有很多你们意想不到的危险。你若想要安全到达，接下来你必须得。走吧，专家。走。放别动！哇，这么多炸弹果，这这要是炸了可就热闹了。这是蛇蜕下的皮，如果我没猜错的话，这不是龙，这是被他碾过的沟渠。别开玩笑了，专家，哪能有这么大的蛇呀？不会是一条龙吧？啊啊啊啊熊也是被那玩意咬死的吗？我们必须离开这里，换一条路走。往哪走？吸引海棠了。这是高浓度铬元素散发后引起空气震动的声音，是器械海棠，它应该马上就要击过了。时间紧迫。翻过这座山
他摘下来。
快跑去前面的峡谷！我不去引开他，谁都跑不了。李杰。
。林杰，你个王八蛋，吓死我了！哎，那什么？李老师，我们学校实在是很难接受你这种教育方式啊，王校长。我想用真听真看真感受的方式，让小朋友们真正体会到大自然的残酷。小朋友们一定不会忘记这堂课的。林老师，我们是一座小庙，实在是容不下你这尊大佛啊。而且，你把蛇带到学校来了。实在是太危险了，王校长，我想您是误会了。小青，那真的是一条很乖的蛇，它从来不咬人的。你看，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊